സുദർശന ടി വി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം സുദർശന ടി വി ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർവഭാഗ്യത്തെയും ധനലാഭത്തെയും സർവവശ്യത്തെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളവരാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരിലധികവും സമ്പത്ത് ഏറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ തീർത്തും ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവരും ഒട്ടും കുറവല്ല അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ധനസമൃദ്ധി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല വശ്യം അതായത് ആരും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെടണം താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നണം അതാണ് വശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ധനസമൃദ്ധിയും വശ്യവും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരണം എന്ന ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരായി താരുമില്ല പ്രണയസഫലതയൊക്കെ ഈ വശ്യത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യം അയാൾ അത് ഏറ്റെടുക്കണം ആ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പ്രവർത്തിക്കണം ആ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തണം ഇതൊക്കെ വശ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ധനസമൃദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പണമില്ലാത്തവൻ പിണമെന്നാണ് പഴമവർത്തമാനം ധനമില്ലാത്തവൻ പിണമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശരിയുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ധനമുണ്ടാകണം ധനമുണ്ടാകുന്നത് നിത്യമായും ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ ആ ശീലത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലുതല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായ നിലയിലേക്ക് ജീവിതത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും ധനമാണ് എല്ലാറ്റിനും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ നിഷ്ഠകളും നമ്മുടെ ജീവിതവും വളരെ നന്മയുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ അതു തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യം ആ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് കണ്ണുനീരില്ലാതെയാകുന്നത് ധനസമൃദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പൊ ധനസമൃദ്ധിയും വശ്യവും നമ്മളിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർഗം സുദർശന ടി വി ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുടെ ഒരു വഴി തന്നെയാണ് സുദർശന ടി വി ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്താറുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷവാന്മാരുമാണ് തീർച്ചയായും ഈ ധനസമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും വശ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതുമായ ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുധകാരകനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണുദേവനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ശിവശങ്കറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ പഠനം വൃദ്ധരായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക മുടക്കം മരുന്നിനായാലും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും സമ്പത്ത് അനിവാര്യമാണ് സമ്പത്ത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് തരാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ കടം പറയാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് സുരസന ടി വിയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ധനസമൃദ്ധിയും സർവവശ്യവും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ ശീലിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മന്ത്രമാണ് രാജഗോപാല മന്ത്രം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ രാജഗോപാല മന്ത്രം നിത്യേന ശീലിച്ചാൽ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രഭാതങ്ങളിലും നൂറ്റിയെട്ട് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലും 
യാതൊരു വിധ മുടക്കവും കൂടാതെ നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ചക്രഗതി തന്നെയാണ് ചിലത് അൻപത്തിയൊന്ന് തവണ ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകും ചിലത് ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകും ചിലത് പതിനാറ് തവണ ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകും എന്നാൽ ധനവും വശ്യതയും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാജഗോപാല മന്ത്രം നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രഭാതങ്ങളിലും നൂറ്റിയെട്ട് പ്രദോഷങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയത്തും പൂജാമുറി വളരെ വൃത്തിയായി മനോഹരമായി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ചമ്രം പൂട്ടിയിരുന്ന് തൊഴുകൈകളുമായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അഞ്ജലി ബദ്ധർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴുകൈയുമായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് നേരെയുള്ള അതായത് ഈശ്വരനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ ഒരു പുഷ്പമുകുളം പോലെ ഒരു താമര മുകുളം പോലെ കൈയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു വേണം കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു മാത്രമേ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാവൂ അതും ഉച്ചത്തിലാകുകയും ചെയ്യരുത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ച് മാനസികമായി അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ദേവന് മുൻപിൽ ദേവിക്ക് മുൻപിൽ ദേവനോ ദേവിയോ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് രാ ഈ പറയുന്ന രാജഗോപാല മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് രാജഗോപാല മന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട് അത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളവർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് കുറച്ചു കാലങ്ങൾ കൊണ്ടത് മനസ്സിൽ പറയുന്ന തരത്തിലാക്കി ദൈവത്തിന് മുൻപിലിരുന്ന് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതായത് ഓം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹായോഗിൻ ഭക്താനാം അഭയങ്കര ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ സർവം മേ വശമാനയ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ കാലയളവ് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഏകദേശം മൂന്ന് മാസവും ചില്ലറ ദിവസങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രഭാതങ്ങളിലും നൂറ്റിയെട്ട് പ്രദോഷങ്ങളിലും നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദേവനോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുദ്ധനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മദ്യപാനം പുകവലി വെറ്റില മുറുക്ക് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു അനിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ് അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജഗോപാല മന്ത്രം കൃത്യമായി ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാൾക്ക് തീർച്ചയായും നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ധനസമൃദ്ധിയും സർവവശ്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും ഇതു ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം